സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു ചിത്രം അത് കുറച്ചൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഏതൊക്കെയോ വിഭാഗത്തിന് തോന്നി എന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വിജയിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസിനും ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനും സാധിച്ചു അദ്ദേഹം തിയേറ്ററിൽ വരികയും പാപ്പൻ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഡയറക്ടറെ ഇവരെയൊക്കെ സമാധരിക്കുകയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ആ സിനിമ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എത്തിക്കാൻ എല്ലാം ചെയ്യുകയും അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പല പല പ്രശ്നത്തിലൂടെ മരിച്ചവരെ സഹായിക്കുകയും മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയും ജാതി മത ഇസ വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ താൻ എന്നും സഹായിക്കും എം പി ആണെങ്കിലും എം പി അല്ലെങ്കിലും എന്ന് പറയുകയും നെറ്റിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറി വെച്ച് പുലർത്തുകയും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുറി വെച്ച് പുലർത്തുകയും ശബരിമലയിലേക്ക് പോവുകയും കറുത്ത മുണ്ടുടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ മേപ്പടിയാൻ എന്ന സിനിമയെ തകർക്കാനായിട്ട് കുറേ പേര് ശ്രമിച്ചു അതൊക്കെ വൻ വിജയമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയെക്കാളും കുറേ കൂടി സംഖ്യയാണ് ചാണക സംഖ്യയാണ് ഗോമൂത്ര സംഖ്യയാണ് ബി ജെ പിക്കാരനാണ് പാച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടെ പോകുന്ന ആളാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ബി ജെ പിയുടെ എം പിയും ആയിരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്പിരിറ്റും ഉണ്ട് ബാക്കിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും വീക്ഷണത്തിലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ ആരും ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഏതാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇടത് സൈഡിൽ മമ്മൂട്ടിയും വലത് സൈഡിൽ മോഹൻലാലും നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജന്മദിനത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോളത്ത് കൈയിട്ട് കൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർമാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വന്നു സുരേഷ് ഗോപി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മത വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങയുടെ പടം വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ എന്ന് അതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കൂ അത് വിജയിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് ആ മലപ്പുറം എന്ന വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്ര ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മാത്രമല്ല സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഫാൻസ് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എല്ലാം കലയിൽ പരിധിക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവും എന്ന് അറിയുന്ന കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ വലുതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ മതം രാഷ്ട്രീയം അതിനകത്ത് കടത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മേപ്പടി ഞാൻ എന്ന സിനിമ വിജയിച്ചതും അതിൽ അഭിനയിച്ച അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത ആ വ്യക്തിയുടെ അത്യസാധാരണമായ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ വലത് സൈഡിലിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക കലയെ പരിധിക്കപ്പുറം മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റ് വീക്ഷണത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല ചെയ്യാതെ പോയാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചാൽ നന്മയാണ് മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ കാവി മുണ്ടുടുത്താലും ശരി കാവി ഷർട്ടിട്ടാലും ശരി നെറ്റിയിൽ ചന്ദനമോ ഗണപതി ഹോമത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രസാദമോ തൊട്ടാലും ശരി കാസർഗോഡയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാച്ചു കളയാണ്ടിരുന്നാൽ മതി കാരണം എന്തൊക്കെയോ താനാണ് എന്തൊക്കെയോ താനല്ല എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഇനിയും ചിലതൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പറ്റിച്ചെടുക്കാനും തട്ടിപ്പറിക്കാനും ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്യൂഡോ മതേതരത്വം പ്രയോഗിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി പറയാതിരുന്നാൽ സാധാരണ നല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ സാധാരണ നല്ല നടന്മാരെ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജീവിതം രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ സിനിമാ നടന്മാരുടെ ജീവിതം കലയാണ് ആ കല പവിത്രമാണ് അത് അത് ദൈവീകമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ ഇറക്കുക സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുക സത്യസന്ധനായാൽ മാത്രം പോരാ സത്യസന്ധനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ധർമ്മബോധമുള്ളവനായാൽ മാത്രം പോരാ ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും വീക്ഷണങ്ങളും ച
ഈ ഈ സാത്താന്റെ സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും അതിലെ ഒരു അഞ്ചാറ് കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കമൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കമൻറ്റ് റാസിൻ മുഹമ്മദ് എഴുതിയ കമൻറ്റാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആറാട്ടണ്ണൻ നല്ല സിനിമ സ്നേഹിയാണ് എല്ലാ പടവും യാതൊരു മുൻ ധാരണയും വെക്കാതെ പോയി കാണും പോയി കാണുക ഇരുപത്തിരണ്ട് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് അല്ലേ അടുത്തത് സ്വാമിനാഥൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാതെ സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി ആറാട്ടണ്ണൻ അടുത്തത് വിപുൽ ആനന്ദ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാതെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് സിനിമകൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ളപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തത് വിപുൽ ആനന്ദ് പടം ഒരു രക്ഷയുമില്ല എല്ലാവരും മികച്ച അഭിനയം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പ്രണാമം അടുത്തത് ശ്യാം അന്നക്കുട്ടി ശ്യാം അന്നക്കുട്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ശ്രദ്ധ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല പാരൻസിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവി അടുത്തത് ജോൺ തോപ്പിൽ നല്ല പടം അത് മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ പോയി കാണൂ ഉറപ്പായും കാണണം കടുവയെ പാപ്പാൻ കൂട്ടിൽ കയറ്റി അടുത്തത് വിശ്വ ഫ്രെയിംസ് വിശ്വാസ് ഫ്രെയിംസ് പാപ്പാൻ ആറാടുകയാണ് അടുത്തത് കിഷോർ കേരളത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന സിനിമാ നിരൂപകനായ ആറാട്ടണ്ണൻ ഉയർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നല്ല സിനിമ നല്ല സിനിമാ പ്രേമികൾ ട്രോളുകൾ ഒഴിവാക്കി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അടുത്തത് ഇവോളോണിക്സ് ഡ്രീം അവസാനം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വാണപ്പന് നെഗറ്റീവ് പറയാനും വയ്യ പോസിറ്റീവ് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ദുരന്തം അതിനകത്ത് കുറെ പേരുടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഗംഭീരമാണ് വളരെ ഇതാണ് സൂപ്പറാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ആകാശത്തോളം ഉയർത്തി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്രയും വന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ പോസിറ്റീവ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞതിനാണ് ഇയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് പറയാനും വയ്യ പോസിറ്റീവ് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ന അയാളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വോളോണിക്സ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നവൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സുഹാസ് ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഡ്യൂട്ടി ഓർ ഫാമിലി മെയിൻ പോയിന്റ് ഈ പാപ്പാന്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് അടുത്തത് ജീസസ് മീഡിയ കുരുക്ക് പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കഥ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആ കുരുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന പ്രേക്ഷകന് അനവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിരിക്ക് പോലും കൃത്യമായി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്ന രണ്ടാം പകുതി സാധാരണ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃപ്തി നൽകുന്ന സിനിമാനുഭവമാണ് പലരും പോരെന്ന് പറയുമ്പോഴും നിറയെ ട്വിസ്റ്റുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളുമുള്ള കഥയുടെ വൃത്തിയുള്ള തിരക്കഥയാണ് സിനിമയുടെ മർമ്മം ഇത് ജീസസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുത്തിന് കൊടുക്കണം ഒരു അവാർഡ് അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് അടുത്തത് ഹരി കുട്ടൻ ആക്ഷൻ കിങ് ഈസ് ബാക്ക് വിത്ത് ഫുൾ പവർ ദിലീപ് കുവേരി ഗുഡ് ഇമോഷണൽ ഫാമിലി ത്രില്ലർ മൂവി ദ ഡെസിൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് രഹസ്യ ദ കില്ലർ ഹാസ് എ പാസ്റ്റ് അടുത്തത് എ ബി ഒറ്റ വാക്കിൽ കിടിലം മൂവി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ത്രില്ലർ അടിച്ചു അടുത്തത് ആര്യൻ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൂവി പാപ്പൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അടുത്തത് ദീപക് വർഗീസ് കിടു സിനിമ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിക്കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിക്കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകാതിരിക്കുക നല്ല കാര്യമായിരിക്കും നിത പിള്ള തകർത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് കത്തിച്ചു ദീപക് വർഗീസിൻ്റെ കമൻറ്റാണ് പാപ്പൻ ഈസ് നോട്ട് എ മാസ് ഫിലിം ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്ലൈമാക്സ് ഫീൽസ് എ ലിറ്റിൽ ലാഗ് വൈൽ വാച്ചിങ് ബട്ട് പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിടു സുരേഷ് ഗോപി ഹാസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ വിത്തിൻ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് നീത പിള്ള ഈസ് എ ഉസം വർത്ത് ടു വാച്ച് പ്ലേസ് ഇറ്റ് സ്ലോ പ്ലേസ് ഈസ് സ്ലോ ബട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡയലോഗ് ഈസ് വർത്ത് അയാളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇടി വീരനല്ല ഹെ ഇസ് നൗ എ മെച്ചുവേർഡ് ഹീറോ ഹി ഈസ് നൗ എ മെച്ചുവേർഡ് ഹീറോ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ലാലേട്ടൻ ലെവൽ വരും ഫോർ ഷുവർ കുറേ കമൻറ്റുകൾ ഈ കമൻറ്റുകളുടെ പ്
സിനിമാ ലോകത്തെ വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ളവർ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അർത്ഥം ബിനു ജോസഫ് ഹി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ റിവ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ വ്യൂയിങ് കടുവ വെൻ സം പൃഥ്വി ഫാൻസ് ത്രട്ടൻഡ് ഹിം നൗ ഓൾസോ ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ ത്രട്ട് and maybe that is the reason why he is giving a all positive feedbacks kore rocky sandosh kore pere edi the chinnu ammu super movie climax super story super diana robin super adipoli suresh gobi back in full of energy and power anand james super padam chandra chandana aravind happy to be a part of this film as a news reporter character shiva prasad padam super innu kandu sanal vishwanath superb duper climax 30 minutes fire bolt irfan adi poli padam adi poli padam ana family yumayi pova mohammad rafi adi poli padam onnum parayanilla purnima movie kandu adi poli nalla story and making ende parents okay ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് പീപ്പിൾ നല്ല ത്രില്ലർ പടമാണ് ത്രില്ലർ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല മാസ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല പോലീസ് വേഷം പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരം പേര് ഇത് കണ്ടു അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കമൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വരെ സന്തോഷം തോന്നി ചിലരെല്ലാം ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോ ചില ജാതിയിലോ ചില മതത്തിലോ ഒക്കെ പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സിനിമ തളർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സിനിമ സിനിമയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാൽ അതിനെ തളർത്താനും തകർക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി മനസ്സിലും ജ്ഞാനശക്തി തലച്ചോറിലും ക്രിയാശക്തി ശരീരാവയവങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു ഒരു ഉഗ്രൻ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാകട്ടെ ആരുടെ സിനിമയായാലും അത് അയ്യർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ അഭിനയിച്ച മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആരുടെ ആണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളോ മറ്റോ ജാതി മത ഈസ വർഗ വർണ്ണ ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളെ പരിധിക്കപ്പുറം സ്വാധീനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു ഒരു കഥ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അവതരണം കാണുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് കേൾക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഏതായാലും സന്തോഷം തോന്നി അഭിമാനം തോന്നി പ്രണാമം തോന്നി മാത്രമല്ല സുരേഷ് ഗോപിയായിട്ട് കുറേ കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് കുറേ കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് അമേരിക്കയിലായാലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ബഹ്റിനിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ സദസ്സിൽ പിന്നെ കേരളത്തിലെ പല സദസ്സുകളിലും ഒരേ സ്റ്റേജിൽ വരാനുള്ള ഒരു പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ നല്ലോണം അറിയാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ നല്ലോണം അറിയാം അത് വലിയൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വരിയല്ല ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയാം പ്രണാമം നമസ്കാരം